আসসালামু আলাইকুম আমাদের আজকে কৃষি আড্ডাতে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি কৃষি বাড়ি রংপুর লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা এবং সেই সাথে একজন তরুণ উদ্যোক্তা ওয়ালিদ শ্রাবণ ভাইকে তার সঙ্গেই আজকে আসলে মূলত আড্ডা তো ভাই কেমন আছেন আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তো আমরা মোটামুটি অনেক শুনেছি আপনার আসলে এই প্রতিষ্ঠান নিয়ে আপনার কি কি কাজ করেন আসলে আমরা বেসিক্যালি আসলে কৃষি উন্নয়নের জন্যই কাজ করতেছি মানে আমাদের যে মানে কৃষির যে তিনটা ধাপ নিয়ে আমরা কাজ করি যেমন ধরেন আপনার কৃষি আপনার কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে লো কস্ট ফার্মিং এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য কাজ করতেছি আর সর্বোপরি কৃষকের যে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের যে ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না সেই ন্যায্য মূল্যটা আমরা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছি মানে মূলত তিনটা জিনিস নিয়ে কাজ করে জি তো আমরা একটু ধাপে ধাপে জানতে চাইবো যে আপনারা এই তিনটা যে কাজ করেন তো যান্ত্রিকীকরণের সঙ্গে কিভাবে কি কাজ করেন আসলে যান্ত্রিকীকরণ এখন এই মুহূর্তে আমরা যেটা করছি সেটা হলো দানা ফসলে মানে আমাদের ধান বেশি চাষ হয় তো ধান একদম আপনার প্লান্টিং থেকে শুরু করে হার্ভেস্টিং পর্যন্ত যে কাজগুলো লেবার দিয়ে করানো হয় হাতে সেগুলো আপনার লেবারের মাধ্যমে না করে আমরা যন্ত্রের মাধ্যমে করি তো এতে করে আপনাদের যে উৎপাদন খরচটা কমে আসতেছে অনেক অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বেশি কাজ করা যায় এটা কি প্রত্যেকটা মেশিন আপনাদের কাছে আছে জি প্রত্যেকটা মেশিনই আমাদের কাছে আছে এটা কিভাবে পেলেন বা আসলে প্রত্যেকটাই ক্রয় করা নাকি না এগুলো ক্রয় করা না এগুলো হচ্ছে আমরা একটা প্রজেক্ট থেকে পেয়েছি কৃষি সংরক্ষণ হ্যাঁ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সদর উপজেলা সেখান থেকে আমরা ধান কাটার জন্য রিপার লাগানোর জন্য রাইস ট্রান্সপ্লান্টার মারাইয়ের জন্য পাওয়ার থ্রেশার এ ধরনের মেশিনগুলো আমরা পেয়েছি আচ্ছা তো এটা দিয়ে আপনার আসলে কতটা উপকৃত আপনার মনে হচ্ছে যে আপনার যেহেতু আগেও ম্যানুয়ালি কাজ করেছেন এবং এখন তো মেশিন যুক্ত হয়েছে আপনাদের ওখানে তো এটার কতটুকু তফাৎ আপনার মনে হয়েছে আপনি যেহেতু প্র্যাকটিক্যালি করেছেন জি জি জাম থেকে করেন না আসার ফলে যেটা হয়েছে সেটা হলো আমাদের সর্বোপরি আমাদের যে সমস্যাটা এখন বর্তমানে যে আপনার কৃষি শ্রমিকের সংকট তো শ্রমিক সংকটটা মোকাবেলার জন্য যান্ত্রিকীকরণটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং এটা উপকারী ঘটে আর যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে আমাদের সময়টাও কম লাগছে এবং সেই সাথে উৎপাদন খরচটাও কমে আসতেছে আগে যে সময় এক বিঘা জমি ধান কাটতে তারপরে সারাদিনে লেগে যেত এখন এক ঘন্টার মধ্যে এক বিঘা জমি ধান কাটা হয়ে যাচ্ছে এবং সময়টা যেমন বাঁচলো আবার উৎপাদন খরচটা যেখানে এক বিঘা জমিতে প্রায় চার পাঁচজন লেবার লাগতো সেখানে একজন লেবার দিয়ে হয়ে যাচ্ছে পুরো কাজটা হয়ে যাচ্ছে এতে আপনার মনে হচ্ছে অনেকটা সেফ হচ্ছে আপনার জি জি সময় শ্রম টাকা সবকিছুই সেফ সবকিছুই সেফ আপনাদের যে প্রতিষ্ঠান আছে তো এই প্রতিষ্ঠানে যে আপনার এই যন্ত্রগুলো ব্যবহার করেন এই কি প্রতিষ্ঠানের বাইরেও আপনাদের কাউকে দেন কি না বা কি হ্যাঁ আমাদের যারা আমাদের সংগঠনের সদস্য তাদেরকে আমরা যে প্রাইসে দেই যারা বাইরের তাদের কাছ থেকে আমরা মানে রেগুলার প্রাইস হ্যাঁ রেগুলার প্রাইসটা নেই আর আমাদের সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে আমরা অনেক কম আপনাদের সদস্য সংখ্যাটা শোনা হয় সদস্য সংখ্যা এই মুহূর্তে আসলে আমাদের 450 এর মতো শুরু করি রংপুর সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একটা রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের একটা দল গঠন ওনাদের মাধ্যমে করা হয় সেই দলে আমাদের তিরিশ জন সদস্য যারা প্রত্যেকেই ধান চাষের সাথে ধান গম পাট এগুলো চাষ করে বিশেষ করে ধান ফসল হচ্ছে ধান গম এগুলো হচ্ছে ভুট্টা ভুট্টা হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে আপনার দানা ফসল দানা ফসল আর তেল ফসল বলতে সরিষা সরিষা সূর্যমুখী সূর্যমুখী সূর্যমুখীটা তেমন খুব একটা চাষ হয় না আমরা সরিষাটাই বেশি করে একবার করছিলাম সূর্যমুখীটা আমাদের দেশের জন্য একটু কস্টলি হয়ে যায় কারণ মানে ভক্তা অত দাম দিয়ে কিনে খাওয়ার মতো আছে কিন্তু মানে আমাদের আমাদের সাথের বাইরে তার মানে আপনার প্রোডাকশনে এখন আছেন হচ্ছে সরিষাটা 
तैरिंगी खाद्य उत्पादन करते जाए रासायनिक खबर तरीके दोला खुबी <laughs> खाद्य उपादान सतर मध्य चौदह गाँव बाकी तीन टाइम आलो बतास पानी तो जो गुड़ा खुबी शुरू कर 
আমরা উঠান বৈঠক উঠান বৈঠক করছি আমাদের সংগঠনের যা সদস্য আছে তাদেরকে আমরা বলি যে মানে একদিনই স্প্রে করেন সেক্ষেত্রে আমরা উঠান বৈঠক করি এবং আমাদের সংগঠনের ফান্ড থেকে আমরা পেস্টিসাইড নিয়ে এসে আমরা রাখি এবং সংগঠনের যে সদস্য যারা আছে তাদেরকে আমরা কম অনেক কম প্রাইসের মধ্যে আমরা পেস্টিসাইডগুলো প্রোভাইড করি তো তারা এগুলো নিয়ে গিয়ে যথাসম্ভব চেষ্টা করে খুব দুই তিন দিনের ভিতরেই যাতে স্প্রেটা করে ফেলে চেষ্টা করে তো পরবর্তীতে আমাদের পরিকল্পনা আছে মানে যদি আমাদের মানে সম্ভব হয় সামর্থ্য হয় তাহলে আমরা মানে স্প্রেটা মানে একদিনেই আপনার কমিউনিটি স্প্রে আমরা নিজেরাই আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা স্প্রে করে দেবো আমাদের লোক দিয়ে স্প্রে করে দেবো যারা যারা সদস্য তাদেরকে দেখা গেল যে দুই বিঘা জমি আছে দুই বিঘা জমির জন্য স্প্রে করার জন্য সে মানুষ খুঁজে পায় না তখন আমরা দুই বিঘা জমি শুধু তো তার দুই বিঘা না আমাদের সদস্য তো অনেক অনেক সবার জন্য যখন আমরা স্প্রে করে দেবো তখন আমাদের একজন লোক হলে একজন লোক কিন্তু অনায়াসে মানে সারাদিন যদি সে স্প্রে করার ব্যস্ত থাকে তারও পোষায় আবার হচ্ছে জমির যে মালিক তারও পোষায় আচ্ছা আপনাদের যে ওই আমরা বাকি দুইটা শুনলাম আরেকটা বাকি থাকছে হচ্ছে বাজারজাতকরণ তো এই যে বাজারজাতকরণে আপনারা কিভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন বাজারজাতকরণ তো এখন বর্তমানে আমাদের কৃষকের হাতে নেই বাজার কারণ সব বাংলাদেশে যতগুলো পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আছে যে কোনো যে কোনো পণ্য দেখবেন যে যারা মালিক শ্রমিক তারা বিশেষ করে মালিকরা মালিকদের যে সমিতি আছে তারাই হচ্ছে দাম নির্ধারণ করে যে আমার এই পণ্যটা কত দামে বিক্রি হবে কিন্তু একমাত্র বাংলাদেশে কৃষকদের যে উৎপাদিত পণ্য এই পণ্যের দাম কৃষকরা নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারে না যেহেতু নিজের পণ্যের দাম নিজে নির্ধারণ করতে পারে না সেক্ষেত্রে কখনো কৃষক লাভবান হয় কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় তো যখন মানে আমরা নিজেরাই এই পণ্যটা বাজারজাত করতে পারবো তখন কি আমরা আমাদের যে উৎপাদন খরচ আমরা তো জানি আমাদের উৎপাদন খরচ কত সেটা রেখে আমরা আমরা বিক্রি করতে পারবো তো সেই ক্ষেত্রে মানে আমাদের জন্য বিষয়টা অনেক চ্যালেঞ্জিং যেহেতু সেই কারণে আমরা এখন র প্রোডাক্ট থেকে আমাদের যে উৎপাদিত পণ্য সেটা একেবারেই ফিনিশ প্রোডাক্টে আমরাই যেতে পারি কি না কারণ ধান তো ধান হিসেবে মানুষ কনজিউম করে না কারণ ফিনিশ প্রোডাক্ট সম্পর্কে একটু আমাদের দর্শক যদি বলবেন কারণ অনেকেই ফিনিশ প্রোডাক্ট সম্পর্কে আইডিয়া কম জি এটা যদি একটু ফিনিশ ফিনিশ প্রোডাক্ট যদি আমি ধানের ক্ষেত্রে বলি তাহলে ধানকে ধান হিসেবে বিক্রি না করে আমরা ধান থেকে যে উৎপাদিত পণ্য আচ্ছা আপনার ধান থেকে চাল করে ধান থেকে আটা করে আটা করে ধান থেকে মুড়ি করে বা খই বানিয়ে আচ্ছা এইভাবে ফাইনাল স্টেজটা ফাইনাল স্টেজ বিক্রি করতে পারি তাহলে সেইখানে যে ভ্যালু অ্যাড হয় তখন কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য মূল্যটা পায় সেটাতে আপনারা কিভাবে কাজ করছেন আমরা এই মুহূর্তে আমাদের বিশেষ করে সরিষা আমাদের রংপুর সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে আমাদের একটা প্রজেক্ট আমরা পেয়েছি তেল ফসল উৎপাদনের মানে উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প তো এই তেল ফসলের যে প্রজেক্টটা এটা থেকে আমাদের বিশ জন নির্ধারিত চাষি আছে তবে আমাদের আরো বেনিফিশিয়ারি আছে বললাম সাড়ে চারশো জনের মতো আমাদের বেনিফিশিয়ারি তো এই সদস্যরা সরিষা উৎপাদন করে সেই সরিষাটা আমাদের যে সংগঠনের ফান্ড এখানে আমরা যে সবাই প্রতি মান্থলি একটা সেভিংস করি এবং অনেকের শেয়ার আছে এবং আমার নিজেরও শেয়ার আছে তো এই ফান্ড থেকে আমরা এই সরিষাটা ক্রয় করি ক্রয় করে সেই সরিষা থেকে আমরা আমাদের মেশিন আছে মেশিনের মাধ্যমে আমরা তেল বানিয়ে তেল প্রোডাকশন করে আমরা সরাসরি সেটা বাজার ভোক্তাদেরকে দিই ভোক্তাদেরকে দিই মানে একদম ফিনিশ প্রোডাক্ট করে তারপর ছাড়ছে তারপর ছাড়ছে এতে করে কি লাভ হচ্ছে আপনাদের এতে করে আমাদের যে উৎপাদন যে খরচটা তার চেয়ে আমরা বেশি টাকায় বিক্রি করতে পারছি এটা আমাদের সদস্যরা লাভ উপকৃত হচ্ছে কৃষকরা তার মানে আপনি যেটা বলছেন যে যদি কৃষকরা নিজেরাই যেহেতু বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না সে ক্ষেত্রে ফিনিশ প্রোডাক্টে নিজে গেলেই সেটাকে করতে হয় কিন্তু আপনারা তো একটা কমিউনিটি তাই না আপনারা অনেকজন মিলে করছেন জন্য এটাকে সম্ভব কিন্তু যারা পার্সোনালি করতে চায় তাদের কি সম্ভব পার্সোনালি করলে খুব চ্যালেঞ্জিং যেহেতু চ্যালেঞ্জিং আমি মনে করি যে মানে প্রত্যেকটা কৃষকেরই দল করা সংগঠন করা উচিত কারণ বাংলাদেশে একটা মানে যেখানেই যাবেন সব কিছুরই দল আছে আপনি দোকান দোকান যখন বাজারে যাবেন দেখবেন দোকান মালিক সমিতি আছে তাহলে যখন তারা পণ্যের একটা দাম বাড়ায় একসঙ্গেই ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েই বাড়ায় যে এই পণ্যটা 
এত দামে বিক্রি হবে আপনি বাজারে গিয়ে একই পণ্য আপনি সব দোকানে আপনি জিজ্ঞেস করবেন যে বাজারে যাবেন সকল দোকানদার আপনাকে একই দাম একই দাম হবে মানে ওদের কমিউনিটি এত স্ট্রং একটা ইউনিটি আছে অনেক স্ট্রং কমিউনিটি তো কিন্তু কৃষকের কাছে আপনি এই বিষয়টা পাবেন না এক এক কৃষক আপনাকে তার প্রতি পণ্য এক এক রকম বলবে তো যখন তাদের একটা সংগঠন থাকবে তখন আসলে এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব আপনাদের কি এরকম ইচ্ছা আছে যে আপনাদের এই কমিউনিটিটাকে পুরো বাংলাদেশ ছড়ায় ছিটে দেওয়া আসলে সবাইকে একখানে করা যেটা আপনি এখন অলরেডি সাড়ে চারশো কিন্তু কম না আপনারা সাড়ে চারশো মানুষকে একখানে করতে পেরেছেন তার মানে আপনারা আমার মনে হয় যে পুরো যারা কৃষি থেকে ভালোবাসে তাদেরকে একখানে করতে পারবে আমার মনে হয় কিন্তু এরকম আপনাদের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা না এইরকম আসলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সারা বাংলাদেশকে মানে একটা হাবের মধ্যে নিয়ে আসা এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং এবং শো টাপ আর এটা সরকারের পক্ষেই সম্ভব সরকারের পক্ষেই সম্ভব এবং এই জন্য আসলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থেকে অলরেডি একটা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে গেছে কিরকম যে ওখানে ফুড ফর ন্যাশন আচ্ছা ফুড ফ্যান ফুড ফর ন্যাশন নামে একটা ওয়েবসাইট আছে যেখানে সারা বাংলাদেশের যে পণ্যের দাম মানে সবগুলো দেওয়া হয় মানুষের নিজ নিজ যে যে বাজার এবং সেই সেই এলাকা তার উপর ভেরি করে আপনার আমার পক্ষে এটা আসলে চেঞ্জ করা মানে সম্ভব না অসম্ভব ব্যাপার তবে ফুড ফর ন্যাশন ওয়েবসাইটটার কথা যদি আমি একটু বলি আমি একটা ট্রেনিংয়ে গিয়েছিলাম কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে আমার খুবই ভালো লেগেছে যদি কৃষকরা তার উৎপাদিত পণ্যের ছবি তুলে এই ওয়েবসাইটের মধ্যে যায় যারা পাইকারি বিক্রেতা আছে তারা কিনে নেয় কিন্তু সেখানেও ওই যে বললাম দামটা কৃষক নির্ধারণ করতে পারছে না সেটাও যদি র প্রোডাক্টে উঠে আবার এরকম কিছু ক্যাটাগরি আছে আপনার তেল ফসলের জন্য ডাল তেল মশলা এরকম বিভিন্ন ক্যাটাগরি ওখানে সেখানে প্রোডাক্ট আপনি আপনি আপলোড করতে পারবেন তো যদি আপনি সেটাও ফিনিশ প্রোডাক্ট করে দেন তাহলে সেক্ষেত্রেও আপনি দামটা পাবেন তো ওই ওয়েবসাইটটা আমি মনে করি একদিক থেকে কৃষকের জন্য উপকারী এই কারণে কৃষক যদি তার উৎপাদিত পণ্যটা র প্রোডাক্ট থেকে ফিনিশ প্রোডাক্ট করে বিক্রি করে তাহলে সে খুব ভালো এটাই আসলে মূল বিষয় যে এটা যদি কেউ করতে পারে তাতে তাকে আর এই জিনিসগুলো ফেস করতে হবে জি জি সেটা আপনারা এখন মানে পুরো সাংগঠনিকভাবে করছেন জি আমরা চলমান এখনও সফল হয়নি বললাম একটু আগে যে বিভিন্ন গ্রুপ আছে যে দানা ফসলের গ্রুপ আছে তেল ফসলের গ্রুপ আছে আমাদের একটা সমবায় সমিতি আছে সে সমবায় সমিতির গ্রুপ আছে আবার আমাদের কিছু বেনিফিসিয়ারি সদস্য যাদের মধ্যে আমরা উৎপাদন করাই সবাই তো আর বিনিয়োগ করে না তারা এখানে বিনিয়োগ করে তারা বিনিয়োগকারী হিসাবে আমাদের কিছু সদস্য আছে আর কিছু আছে উৎপাদনকারী অর্থাৎ বেনিফিসিয়ারি কৃষক যাদের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে উৎপাদন করাই আমি বেসিক্যালি আমি নিজেও উৎপাদন করি আমি নিজেও একজন কৃষক আমি জমিতে ধান চাষ করি আমি মাছ চাষ করি আমি আমি ফলের বাগান আছে আমার আমি ফল চাষ করি এবং এছাড়াও আমি ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদন করি তো এই আমাদের একটা কমিউনিটি সাড়ে চারশো জনের আপাতত তবে আমরা এটা বাড়ানোর জন্য আরও চেষ্টা করছি যে আমাদের কমিউনিটিটা অন্তত রংপুর সদর উপজেলাটা আমরা কাভার করতে চাচ্ছি তো আপনি আসলে কৃষি কৃষিতে আসার কারণ কি আপনার আপনি কি কি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন আমি পড়াশোনা আমার ত্রিপলিতে আমি ত্রিপলি থেকে কৃষিতে কেমন করি কৃষিতে এটা একটা লং জার্নি আমি দুই হাজার সালে ঢাকায় সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটিতে আমি ভর্তি হই ত্রিপলিতে তো সেখানে পড়াশোনা করার সুবাদে আমি ঢাকায় যে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম হতো কৃষিভিত্তিক প্রোগ্রাম এবং মেলা হতো আমি সেই মেলাগুলোতে ভিজিট করতাম দেখতে যেতাম ঘুরতে যেতাম আর ওই সময় কেবল আমি ফেসবুকে মানে থেকে কি বলবো কত সারা না কেবল শুরু কেবল শুরু ফেসবুক আমি শুরু করে আমি মানে প্রতিনিয়তই আমি দেখতাম বিভিন্ন গ্রুপ গ্রুপে পোস্ট করতাম তো তখন আমার ওই কৃষি ভিত্তিক যে গ্রুপগুলো আছে সেই গ্রুপগুলো আমার লাইক দেওয়া ছিল তখন তো এত ই কমার্সের ইয়ে ছিল না বারো সালের দিকে তখন পোস্টগুলো জাস্ট আমি দেখতাম মানে 
তার বাগানের ছবি দিত মাছের খামারের ছবি দিত ছাগলের খামারের ছবি দিত তো এগুলো আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করে তখন আমি চিন্তা করি যে আমিও কিছু একটা শুরু করি তো ওই সময় আমি টিউশনি করাতাম ঢাকায় তো টিউশনি টাকা জমি আমি একটা খামার শুরু করি ছাগলের খামার তো এই ছাগলের খামারটা আমি ঢাকায় থাকাকালীন অবস্থায় আমার মামার বাড়িতে আমার বড় মামা এটা শুরু করে তখন আমার মোট ক্যাপিটাল ছিল ওই খামারে দুই লাখ দশ হাজার টাকা একুশটা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল দিয়ে শুরু করি সেখান থেকে আবার সাতাইশটা ছাগল হয় এই সাতাইশটা ছাগল আমার মামার অদক্ষতার কারণে বিভিন্ন কারণে মানে আমি একটার পর একটা মারা যাওয়া শুরু করে শেষে কয়েকটা ছাগল ছিল তখন আমি খুবই হতাশ হয়ে যাই যে আমার ছাগলের খামারটা প্রায় শেষের দিকে তখন আমি ওই কয়েকটা ছাগল বিক্রি করে আমি মাছ চাষ শুরু করি তখন ষোলো সাল ষোলো সালে আমার গ্রাজুয়েশন শেষ আমি রংপুরে এসে শুরু করলাম সবগুলো যে আপনার ছাগলগুলো সব শেষ হয়ে গেল এটা কি অদক্ষতা বলতে আপনি কোন জিনিসটাকে বুঝাচ্ছেন এখানে বাচ্চা হওয়ার সময় ছাগলের একদম ফুলদানি সব বের হয়ে গেছিল তারপর আপনার ভ্যাকসিনেশনটা ঠিকভাবে হয় নাই সে কারণে ছাগলের রোগ এটাতে আপনি নিজেকে দায়ী করছেন কেন নিজেকে দায়ী বলতে আসলে ফেসবুক পোস্ট ইউটিউব দেখে আপনি যদি খামার শুরু করেন আমি মনে করি আপনার এটা জিরো ফিগারে আসতে খুব বেশি দিন সময় লাগবে না কারণ আপনাকে প্রশিক্ষণ নিয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিয়েই আপনাকে খামারটা শুরু করতে হবে আপনার শুধুমাত্র লালন পালনের প্রশিক্ষণ থাকলে হবে না আপনাকে আয় ব্যয়ের ক্যালকুলেশনটাও করতে হবে আপনি কি পরিমাণ খাওয়াচ্ছেন একটা ছাগলকে আপনার দিনে কতটুকু খাবার তার জন্য আদর্শ খাবার এবং সে হচ্ছে তার বাসস্থানটা কেমন হবে উঁচুতে হবে কিনা কারণ ছাগল কিন্তু উঁচুতে থাকতে পছন্দ করে সেটা ঠিকঠাক আছে কিনা তারপর হচ্ছে আপনার প্রপার ভ্যাকসিনেশন ছাগলের শেখার বিষয় আছে সব তো এখন সব ইজি দেখলেই হয় আসলে কি দেখলেই হয় না দেখলে হবে না কারণ প্রত্যেকটা জিনিসেরই ক্যালকুলেশন আছে কারণ আপনি যদি গরুর খামার করেন সারাদিনে যদি গরুকে আপনি খাবার খাওয়ান তাহলে ও সারাদিন যে খেলো যেটা যেটাকে আমাদের গ্রামে বসে জাবর কাটা বলে ও জাবর কাটতে কিন্তু তার একটা এনার্জি লস হয় তাহলে তাকে আমি আপনি যে সারাদিন খাওয়াচ্ছেন এটা একটা লস আর সে জাবর কাটতে গিয়ে তার যে ক্যালোরি লস হয়ে গেলো সেই কারণে তার মাংস কমে যাচ্ছে গ্রোথ কমে যাচ্ছে এটাও কিন্তু তার একটা লস আমি যতটুকু দেখেছি আর কি যে যতটুকু খড়ের মধ্যে পুষ্টি সেটাও আসলে করে না যে কাছাকাছি পশু সেটা অ্যাবজর্ব করে তার মানে আমরা যে পুরো খড়টা খাওয়াই পুরোটাই হচ্ছে জাস্ট এমনিতে অপচয় অপচয় তার সঙ্গে আপনি অ্যাড করলেন যে যে খাওয়ার সময় যে তার জাবর কাটে বা ওর এনার্জিটা লস হয় সেটাও লসের মধ্যেই পড়ে তার মানে আমরা পুরো বিষয়টা কি আসলে অনেক জানার বিষয় আছে তারপরে তো আমি যখন লস করলাম তখন আমি বাকি ছাগলগুলো বিক্রি করে আমি মাছ চাষ শুরু করলাম আমার বাবা আমার সাথে ছিলেন আমি মানে আমাদের যে দুইটা পুকুর ছিল সে দুইটা পুকুরে মাছ চাষ প্রথমে শুরু করলাম দুইটা পুকুর থেকে পরে যখন মাছ চাষে একটু লাভ করলাম প্রথমবার তখন পরে আর একটা বড় পুকুর করলাম আচ্ছা তিনটা পুকুর হলো আর দুইটা পুকুর আমরা লিজ নিয়েছিলাম টোটাল পাঁচটা পাঁচটা পুকুর পাঁচটা পুকুরে মাছ চাষ করে তিন বছরের মাথায় আমি দুই হাজার সালের শেষের দিকে আর কি তখন আমার মাছটা চুরি দেয় আমি আবার লস করবো তখন আমি দলগত ভাবে কাজ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিই 
তখন আমি দল গঠন করি তবে দল গঠনের জন্য আমাকে রংপুর সদর উপজেলা কৃষি সংগঠন অধিদপ্তরে আমাদের যে খলে ইউনিয়ন এই ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব শাহনুর আলম ভাই উনি আমাকে পরামর্শ দেন যে দল গঠন করো আর আমার মাছের পুকুরে যে আমার পুকুর পারে আমার কিছু লেবু গাছ ছিল লেবু গাছের যে ট্রিটমেন্ট আমার রোগ রোগ হয় এই ট্রিটমেন্ট নেওয়ার জন্য আমি আমাদের যে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ওনার ওনার দ্বারস্থ হই তখন উনি আমাকে দল গঠন করার পরামর্শ দেন তারপর আমি দু হাজার উনিশ সালে দল গঠন করি উনিশ সালে মাঝামাঝি সময় এসে আমি একটা রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প নামে একটা প্রকল্প পাই সেই থেকে আমাদের যাত্রা শুরু তারপর ধাপে ধাপে আজকে আর এই কৃষি বাড়ি নামকরণটা কিভাবে হলো কৃষি বাড়ি যখন ফেসবুকিং করতাম তখন ওই ফেসবুকের যে পোস্টগুলো করতাম একসময় আমারও মন চাইল যে না আমিও কিছু ডিম্প কৃষি নিয়ে কৃষি আমি যেখানে যাই দেখি কৃষির যেখানে সোয়া আছে সেখানে আমি ছবি তুলি আমি পোস্ট করি তখন আমি একটা গ্রুপ করি রংপুরের কৃষি খামার নাম দিয়ে তো রংপুরের কৃষি খামার নাম দিয়ে পোস্ট করা শুরু করলাম মানুষ অনেক সেখানে সদস্য হলো গ্রুপে সদস্য হলো তো যখন আমি একটা খামার করলাম তখন চিন্তা করলাম যে রংপুরের কৃষি খামার নামটা আসলে আমার খুব একটা ভালো লাগতেছিল ভালো দেখাচ্ছিল না তখন আমি কৃষি বাড়ি রংপুর নামটা পরিবর্তন করে কৃষি বাড়ি রংপুর দিই তো তখন আমার একটা একটা প্রোপাইটারশিপ বিজনেস ছিল কিন্তু পরে যখন আমি সমবায়ে আসলাম দল গঠন করলাম তখন কৃষি বাড়ি রংপুর কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড নাম দিলাম আর এখন যেহেতু কোম্পানি বেজে চলে গেছি সংগঠন বড় আমরা জয়েন স্টক থেকে রেজিস্ট্রেশন নিয়েছি কারণ শুধু সমবায় সমিতিতে শুধু একটা নির্দিষ্ট ইউনিয়নের ভিতরেই আমাদের কার্যক্রম আর আমার তো ইচ্ছা শুধু ইউনিয়ন না আমার হ্যাঁ আমাদের রংপুর সদর উপজেলার পুরাটাই আমরা করব এবং পরবর্তীতে পরিকল্পনা আছে যে রংপুর জেলাটা পুরাটা করা যায় কি না এই জন্য কৃষি বাড়ি রংপুর নাম দিয়ে আমরা জয়েন স্টক থেকে আপনার রেজিস্ট্রেশন নিই কতজন দিয়ে শুরু করেছেন আপনাদের সমাজ প্রথমে আমরা তিরিশ জন দিয়ে শুরু করছিলাম মেইন উদ্যোগ হচ্ছে আপনার আর পরে তিরিশ জনকে আপনি নিযুক্ত করে তারপর এটাকে নিয়ে পথ চলা শুরু আর কি এখন ধীরে ধীরে সাড়ে চারশো সদস্যরা এই যে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং পাচ্ছে তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সেই ট্রেনিং গুলো ট্রেনিংগুলো কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে পায় সমবায় অধিদপ্তর থেকে পায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর তারপর যুব উন্নয়ন থেকে পায় এটা কি সরাসরি করতে হয় ট্রেনিংগুলো হ্যাঁ সরাসরি যেতে হয় আমরা আমরা বলি তাদেরকে চাহিদা দেই যে আমাদের এতগুলো সদস্য আছে তারা এই বিষয়ে ট্রেনিং করতে চাচ্ছে তখন আমরা অলরেডি আপনাকে একটা জিনিস জানিয়ে রাখি যে আমরা কৃষকের স্কুল নামে আমাদের একটা প্রোগ্রাম চালু করেছি যেটাতে আমরা কৃষি যে যারা কৃষি কাজ করে ভালোবাসে তাদের যে দক্ষতা উন্নয়ন আছে সেটা যাতে ওনারা করতে পারে যেমন সবাই কিন্তু সুযোগ পায় না যে আসলে ট্রেনিং করতে যাওয়াটা এটা অনেক সময়ের বিষয় তো আমরা আমাদের অ্যাপসের মাধ্যমে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই ট্রেনিংগুলো রেকর্ড করা শুরু করেছি সেগুলো খুব অল্প খরচে নিতে পারবে সবাই এবং বাসায় বসে নিজের মোবাইলে যখন তখন দেখতে পারবে ধরেন রাত্রিবেলায় কৃষকরা যখন পাবে যে সময় পেলেই সে কৃষকের স্কুলে ঢুকে বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়ে ধরেন আলু চাষ মাশরুম চাষ ভার্মি কম্পোস্ট কিভাবে করে এই বিষয়গুলো নিয়ে মনে করেন পূর্ণাঙ্গ একটা ট্রেনিং এর আমরা ব্যবস্থা করছি কি কৃষকের স্কুল যেটা আপনি বলছেন যে আপনার একটা দক্ষতার কারণে না জানার কারণে আপনার একটা খামার নষ্ট হয়ে গেছে তো সেটা যাতে না হয় আমরা এটা চেষ্টা করছি তো আপনি যে এই যে এই পেশায় আসলেন মানে কৃষিতে আসলেন এটাতে আপনার বাসায় কোনো সমস্যা হয় তা তো অবশ্যই ভাই আমাদের আসলে রংপুরে উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে এদিকের মানুষ সবাই পেশা বলতে চাকরিটাই হচ্ছে মেন চাকরিটাকেই কারণ নির্ভরতা খোঁজে কারণ প্রত্যেকটা বাবা মাই চায় যে তার সন্তান ভালো কিছু করুক একটা ভালো জব করুক সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমিও অবশ্যই অবহেলিত বাড়ি থেকে সবাই আমার মানে আমার সাপোর্ট নাই এখনও নাই তবে ইদানিং একটু মানে আমার বাড়ি থেকে সাপোর্ট দিচ্ছে যে না করুক আর মাঝখানে খুব প্রেশার ছিল যে জবের জন্য 
আমি একবার 2020 সালে গিয়েছিলাম ও আমার জব এর জন্য ঢাকায় তো ঢাকায় থেকে আবার করোনা করোনাটা অনেকের জন্য অভিশাপ হলো আমার জন্য আশীর্বাদ আশীর্বাদ আমি 2020 সালের মার্চ মাসে আমি ঢাকা থেকে একেবারেই ব্যাগেন ব্যাগে চলে আসি তো করোনা তখন করোনা আর যা যখন যাচ্ছিলই না তখন আমি আবার মাঝখানে আমার এই বিজনেসটা অনেক থেমে গিয়েছিল আমি বিজনেস শুরু করার পরেও আবার ঢাকা থেকে করছিলাম কারণ ওই সময় আমার বিজনেসটা এরকম ছিল না কেবল খুবই মানে স্টার্ট ছিল স্টার্টআপ তো তখন অত ভালো ছিল না আর তখন আমি আসলে এত বেশি ট্রেনিং ও পাই নাই আমার কাজগুলো তো মানে তখন অত বোসালোও ছিল না কিন্তু এখন আমি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর সদর উপজেলার আমি তাদের মানে সহায়তায় আমি অনেক ট্রেনিং পেয়েছি আমি এই ট্রেনিং গুলো পেয়ে আমি এখন আমার কাজগুলো গুছিয়ে করার চেষ্টা করছি এবং এই কারণে আমি একটার পর একটা কাজ আমি হাত দিচ্ছি ইনশাল্লাহ আমি এখনো পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি আমি যেটাই করতেছি ইনশাল্লাহ আমার সেখানে রেগুলার একটা ইনকাম হচ্ছে আর কি আমরা আশা করি এটা অনেক দূর যাক এবং এটা আসলে আপনারা যে কাজটা করছেন এটা আসলে টাকা দিয়ে হিসাব করলে হবে না যে সেবাগুলো আপনারা তৈরি করছেন এটা কিন্তু আসলে অনেক বড় একটা জায়গা কারণ কৃষকরা সবসময় অবহেলিত আপনি যেটা বললেন যে আসলে তাদের কোনো সংগঠন নাই নর্মালি যেগুলো আছে সেগুলো আবার খুব একটা ওয়াক করে না তো আপনার যে এই যে সমবায় যে সমিতিটা আছে সেখান থেকে আপনারা যাদেরকে এই যে ঋণগুলো দিচ্ছেন সেটা কি হিসাবে দিচ্ছেন শুধু টাকা দিচ্ছেন নাকি কোনো কিছু তৈরি করে দিচ্ছেন বা এরকম কিছু সমবায় সমিতিতে আমরা শুরুর দিকে আসলে ঋণ দিতাম তখন বিভিন্ন ধরনের পণ্য কিনে দিতাম তো পণ্য কিনে দিয়ে সেই ঋণ দেওয়ার সময় সম্পর্ক ভালো কিন্তু যখন আমরা এই মানে ঋণ আদায় কিস্তি আদায় করতে দিতাম তখন সম্পর্কটা একটু খারাপ দিকে যাচ্ছিল আর কি তখন সেই কারণে আমরা পরে সিদ্ধান্ত নিই যে আসলে এইভাবে আর ঋণ দেওয়া সম্ভব না আমাদের যে ম্যানেজমেন্ট আছে আমাদের কার্যকরী কমিটি কার্যকরী কমিটি সিদ্ধান্ত নিল সাত সদস্যের আমাদের একটা কার্যকরী কমিটি আছে সিদ্ধান্ত নিল যে না এইভাবে আসলে ঋণ দেওয়া সম্ভব না তখন আমরা ওইটা পরিবর্তন করে আমরা প্রজেক্ট ঋণ দেওয়া শুরু করলাম কিরকম আমরা কেউ যদি ফার্মিং কম্পোস্টের খামার করতে চাই তাকে আমরা যে টেকনিক্যাল সাপোর্ট এবং ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট আমরা এটা দিই পুরোটাই পুরোটাই তবে প্রথমের দিকে আমরা মানে ঋণটা দিতাম হচ্ছে যে যখন শুরু করছি আমরা আমাদের সংগঠনটা তখন আমরা পরিবেশ নিয়ে কাজ করা শুরু করলাম আমাদের এলাকায় শুরু করছিলাম তখন আমরা আমাদের ওই টাকাটা দিয়ে আমরা স্যানিটারি ইলেকট্রিন কিনে দিতাম মানুষের বাড়ি বসে বসাই দিতাম সেই টাকাটা আমরা কিস্তিতে নিতাম এতে করে যেটা হয়েছে সর্বপ্রথম আমাদের গ্রামটা শতভাগ স্যানিটারি যতক্ষণ পর্যন্ত হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের এই কার্যক্রমটা অব্যাহত রেখেছিলাম পরে যখন শতভাগ হয়ে গেছে তখন আমরা ওই প্রজেক্টের মতো করে দিই আচ্ছা যেহেতু এখন আপনাদের ওটা ইউনিয়নেই আপনাদের শুধু কাজ তাই তো এরপরে যখন বাইরের ইউনিয়ন নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য যেহেতু ভার্মি কম্পোস্ট আমরা উৎপাদন করছি নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যেই তো তখন আমরা বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি এগুলো নিরাপদভাবে উৎপাদন করার চেষ্টা করব তবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আর যে আমাদের কৃষি অফিসার স্যার উনি আমাদেরকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন এবং উনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করছেন যে আমাদের সংগঠনের মাধ্যমে যে সকল কৃষক 
নিরাপদ সবজি উৎপাদন করতে চাইবেন তাকে সমস্ত ধরনের যে টেকনিক্যাল সাপোর্ট এটা উনি আমাদেরকে প্রোভাইড করবেন খুবই ভালো তো আপনারা কিভাবে সহযোগিতা করেন বাকি সাপোর্ট গুলো দিবেন বাকি সাপোর্ট গুলো আমাদের যেহেতু ফান্ড আছে আমাদের সংগঠনে মানে যতটুকুই আছে খুব বেশি তো ফান্ড নাই সবজির বেল ধান চাষ বেশি হয় গম সরিষা বেশি হয় এই কারণে ওই প্রজেক্ট আমাদের খুব বেশি মানে দুর্গ্রসর হতে পারিনি পরে ওইটা আমার বন্ধ করতে করে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি এখন আমরা মানে ইয়া থেকে আমাদের ফাউন্ডেশনের একটা নার্সারি আছে আমাদের ইউনিয়নে ওখান থেকে নিচ্ছি তো আপনাদের যে পরিকল্পনা সেটাতে আপনাদের যে লোকজন আছে এই সাড়ে চারশো মানুষ তাদের যে প্রোডাক্ট গুলো হয় এটার যে আপনি বাজারজাতকরণের কথা বললেন সেটা কি মেনুয়ালি আপনারা শুরু করেছেন নাকি সামনে করবেন না আমাদের সরিষার তেল আপনি যে এতগুলো মানুষের ভরসার জায়গাটা কিভাবে তৈরি করবেন আসলে প্রশ্নটা হয়তো একটু অন্যরকম মনে হবে তারপর আপনাকে জিজ্ঞাসা করলাম কারণ এই জায়গাগুলোতে আসলে ভরসাটা বিশাল ব্যাপার যেটাতে আপনার না হলে আসলে এতগুলো মানুষের একসাথে পথ চলাটা আসলে খুব প্রত্যেকটা আমি কৃষকের দ্বারে দ্বারে আমি গিয়েছি আমি কথা বলেছি তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি তাদের যে পণ্যের দাম পাচ্ছে না দাম পাওয়ার জন্য কি করা দরকার সেইটা তাদের কাছেই পরামর্শ চেয়েছি তখন তারা যেভাবে বলেছে আমি সেই সেগুলো নোট করে আমি ধাপে ধাপে সবাইকে একটা একটা হাবের মধ্যে নিয়ে আসা যায় কি না এই জন্য চেষ্টা করছি এবং উঠান বৈঠক তারপর মাসিক মিটিং এগুলো করার মাধ্যমে যখন সবাই দেখলো যে আমাদের এই কাজটার সঙ্গে সরকারও আছে আমাদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আছে বিশেষ করে এই যে আমরা এতগুলো মানুষ একত্রিত হয়েছি এর মধ্যে মানে যদি আমি প্রধান কারণ বলি মানে যে একটা নাম যদি বলি তাহলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কারণ আমাদের কৃষি অফিসার স্যার মানে এত আন্তরিক এবং মানে অন্য উপজেলায় কেমন আমি জানি না আমাদের বর্তমান এবং এর আগেও যিনি ছিলেন তিনিও অনেক ভালো এবং বর্তমানে যিনি আছেন উনিও অনেক ভালো আমাদের মানে বন্ধু সুলভ আচরণ করেন এবং কৃষকের মানে জন্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যেটা করা দরকার উনি সময় সময় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এই কারণেই মূলত এতগুলো মানুষকে একত্রে করা সম্ভব হয়েছে আপনার এই এরকম জার্নিতে আপনার বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি বাধা তো অবশ্যই এলাকার মানুষ আপনি কিভাবে কারণ এটা আমি আসলে কেন বলছি কারণ এই জার্নি গুলো তো আসলে সহজ হয় না কারণ এই জার্নি গুলোতে মানুষের চোখ পড়ে মানুষ দেখা যায় যে আমাদের কোনো ভালো কাজ করতে গেলে উনি যেমন বলে যে প্রশ্নগুলো করে আমি সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই যেমন উনি বলে যে দেখা গেলো এক সময় কোটি কোটি টাকা হয়ে গেল তখন যদি পালাই যাই এরকম একটা প্রশ্ন আসে তো আমি বললাম যে এই কোটি কোটি টাকা তো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকবে না এটা মাঠেই থাকবে অ্যাসেট হিসেবে থাকবে এই টাকা তো হয় কোনো আমাদের প্রোডাক্ট উৎপন্ন হবে সে প্রোডাক্ট স্টকে থাকবে তারপর হচ্ছে এটা কোনো সার্ভিসের জন্য কোনো আপনার যন্ত্রপাতি কেনা থাকবে তারপর আরো অনেক মাঠে ঋণ হিসাবে থাকবে হয়তো লিকুইড মানি সামান্য কিছু থাকবে 
তো যেখান থেকে একটা সংগঠনের এতগুলো মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে আয় হচ্ছে আমার নিজেরও আয় হচ্ছে তো এটা ছেড়ে আমি যাব কি জন্য আর নিজের হাতে এত কষ্ট করে একটা প্রতিষ্ঠান গড়লাম সেই প্রতিষ্ঠানটা ছেড়ে যাব কি জন্য আমি এটাও কথা না তারপরেও যে আপনি ফেস করেছেন এই ইয়াগুলো বাধাগুলো তারপরেও যে আপনি এই সংগঠনটাকে দাঁড় করাইছেন এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে যে এত পরিকল্পনা এটা আসলে খুবই ভালো একটা জিনিস যেটা আমাকে আসলে পার্সোনালি খুব ভালো লেগেছে আশা করি দর্শকেও ভালো লেগেছে তো সর্বশেষ দর্শকের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলেন আমরা আজকের পডকাস্ট শেষ করব আমাদের এই কৃষি আড্ডা আজকে শেষ করব আপনার দর্শকের উদ্দেশ্যে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি বলবো মানে আমি জানি না কারা এটার ভিউয়ার যদি কোনো কৃষক অবশ্যই কৃষি যেহেতু আমাদের কৃষি বাজার আমাদের কৃষি বাজারে সবাই আধুনিক কৃষিকে লালন করে তারাই আসলে আমাদের মেইন শ্রোতা তারাই দেখবে আসলে তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো যদি জেনে বুঝে সঠিক সময়ে সঠিক উপায়ে কৃষিতে বিনিয়োগ করা যায় আমার মনে হয় কৃষিতে লস হবে না কারণ কৃষি একটা লাভজনক পেশা আর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি কৃষি বান্ধব প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ সরকার কৃষি বান্ধব সরকার আমি মনে করি আগামীতে কৃষি হবে মানে একটা গর্বের পেশা যদি আমরা তরুণ যারা কৃষি উদ্যোক্তা তারা যদি এই সেক্টরে আসে আমার মনে হয় এই সেক্টরটা অনেক ভালো কিছু করবে ধন্যবাদ আপনাকে আপনার অনেক সময় নিলাম আমরা সেই সাথে আমরা আজকের অনুষ্ঠান শেষ করব তো সবাই ভালো থাকবেন এবং পুরো বিষয়গুলো আপনি ভালো করে শুনতে পারেন কারণ হচ্ছে আপনার অনেক কিছু শিখতে পারবেন কারণ আমরা উনি মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন এবং এই কৃষির সঙ্গেই যুক্ত আধুনিক কৃষির সঙ্গে তো আশা করব যে আমাদের এপিসোডটা আপনাদের ভালো লেগেছে এবং পরবর্তীতে আরও অন্য আমরা গেস্টকে এখানে আমন্ত্রণ করবো এই কৃষি আড্ডা পডকাস্টে এবং এই অনুষ্ঠানের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম